Hi everyone, this is Dr. Maitre Rajendran, Dermatologist from Miller Skin, Hair and Laser Clinic, Chennai. Day to day OP la skin and hair problems kaha vandu nariya pair consultations ku vandu varuvaanga. Idhula romba common ah namma vandu paakakoodi vishayam appadina vandu hair fall, dandruff issues, skin vandu romba tan ah irukiradhu illa vandu acne issues irukiradhu or vandu kaal la vedi perukiradhu idhellame romba romba common ah namma paakakoodiya vishayangal. Idha namma overall ah veet la irundha padiye sila vishayangal pandrathu mooliyama indha problems varama mudinja alavukku nammala paathukka mudiyum. So hair hygiene appadindrathu minimum 3 days in a வீக் ஆகும் ஹேர் வாஷ் பண்ணுறது உங்கள் ஹேருக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஜென்டிலான ஷாம்பூஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வீக்லி த்ரீ டேஸ் கண்டிப்பாக ஹேர் வாஷ் பண்ணலாம் சில பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா அடிக்கடி ஷாம்பு போடுறதுனால முடி அதிகமாக கொட்டுது அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க தட் இஸ் வெரி ராங் நம்ம எனிவே ஷாம்பு போடும்போது கொஞ்சம் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் நம்ம தேய்ப்போம் இல்லையா அதனால் ஆல்ரெடி லூசன் ஆகிருக்கிற ஹேர் ஷாப்ஸ் அதாவது டெட் ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய ஹேர் ஷாப்ஸ் கீழே விழ தான் செய்யும் அது ஷாம்புனாலன்னு நம்ம நினச்சிக்க கூடாது இந்த ஒரு கான்செப்டில் இந்த ஒரு மித்தில் நம்ம வந்து ஹேர் வாஷ் அடிக்கடி பண்ணாமல் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா நம்ம டெய்லி வெளியில் போயிட்டு வரும் அந்த பொல்யூஷன் டஸ்ட் இதெல்லாமே நம்ம ஸ்கேல்பில் தங்கியிருக்கும் நம்மளோட ஸ்வெட் வந்து ஸ்கேல்பில் தங்கியிருக்கும் நம்ம வந்து ஸ்கேல்பில் ஆயில் ப்ரொடக்ஷன் நார்மலாக இருக்கும் அது நம்ம ஸ்கேல்பில் தங்கியிருக்கும் இதோடு சேர்ந்து ஃபங்கஸும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அதில் சேர்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா டேண்ட்ரஃப் ஆகிடும் இந்த டேண்ட்ரஃப்னாலேயும் நம்ம ஸ்கேல்பும் சரி ஹேரும் சரி டேமேஜ் ஆகும் இதனால் மேபி ஹேர் ஃபால் அதிகமாகலாமே ஒழிய நம்ம வந்து ரெகுலராக ஹேர் வாஷ் பண்ணுறதுனால ஆகாது ஸோ ஒன்ஸ் இன் டூ டேஸ் இல்லை வாரத்தில் மூணு நாலுன்ற மாதிரியாச்சும் மினிமம் ஹேர் வாஷ் பண்ணுற ஹேபிட்க்கு வந்துக்கோங்க இப்போது சில பேருக்கு வந்துட்டு டேண்ட்ரஃப் இருக்குது அப்படின்னா அகென் ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக ஹேர் வாஷ் பண்ணுறது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்னொன்று முடிஞ்ச அளவுக்கு ஹேர் ஆயில் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஹேர் ஆயில் வச்சே ஆகணும்னாலும் பிஃபோர் ஹேர் வாஷ் ஒரு ஒன் ஹவரோ இல்லை டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடி அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஹேர் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதுனால தான் முடி நல்லா வளரும் முடி கொட்டுறது கம்மியாகும் அப்படின்றதும் ஒரு மெத்து தான் இந்த ஆயில் நம்ம ஹேரோட கண்டிஷனிங் எஃபெக்ட்டுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ பிஃபோர் ஹேர் வாஷ் ஒரு மாஸ்க் மாதிரி அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டீங்கனாலே இட் இஸ் மோர் தென் என் நம்ம ஓவர் நைட் ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதோ இல்லை எப்போவுமே டெய்லி பேசிஸில் ஆயில் அப்ளை பண்ணுறதோ நம்மளுக்கு இருக்கிற டேண்ட்ரஃப் ப்ராப்ளமை அதிகமாக்குறதுக்கு தான் வாய்ப்பாக இருக்கும் இல்லை புதுசாக டேண்ட்ரஃப் வரத்துக்குமே அது ஒரு சான்ஸாகவே அமைஞ்சிடும் ஸ்கின்னை எல்லோருமே எப்படி வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அதுக்கான பேசிக் டிப்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஒருத்தரோட ஸ்கின் டைப் கேற்ற மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபேஸ் வாஷ் கிளென்சர் வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணணும் சில சமயம் பிரைட்னிங் ஃபேஸ் வாஷஸ் நம்ம ஸ்கின்னை வந்து நல்லா வந்துட்டு பிரைட்டாகவும் இல்லை வந்து பளிச்சினும் காமிக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு சில ஃபேஸ் வாஷஸ் நம்ம ரொம்ப கண்டினியூ பண்ணலாம் பட் என்ன ஆகும்னா அந்த மாதிரியான ஃபேஸ் வாஷ் நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கக்கூடிய ஆயில் அண்ட் மாய்ச்சரைசேஷனையும் சேர்த்து எடுத்துரும் நீங்களே அந்த மாதிரியான ஃபேஸ் வாஷ் யூஸ் பண்ணும்போது ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் முடிஞ்ச பிறகு ஸ்கின் ரொம்ப வந்துட்டு ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்கின் ட்ரையாக இருக்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப தப்பு ஆயிலி ஸ்கின்னாக இருக்குதுன்னு நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ட்ரையாக மாற்றுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க பேசிக்லி அந்த ஆயில் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஸ்கின்னில் சுரக்கக்கூடிய ஆயில் அந்த சீபம் செக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது நம்ம ஸ்கின்னை நிறைய விஷயங்கள்லேருந்து நம்மளுக்கு வந்து பாதுகாக்கும் அது ஒரு பேரியராகவே வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணும் நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு அதை நம்ம எடுக்க எடுக்க என்ன ஆகும்னா ஒரு விஷயம் ஆயில் போகுதேன்னு சொல்லிவிட்டு இன்னும் அதிக ஆயில் செக்ரீட் பண்ணும் அதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக ஸோ ஆயிலி ஸ்கின் ஆக்னி ப்ரோன் ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கு இதனாலேயே பிம்பிள்ஸ் வந்து அதிகமாக வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று அல்டிமேட்டாக ஸ்கின் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ட்ரை ஸ்கின்னுக்கு இன்ஃபேக்ட் இன்னுமே அதிகமான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் எந்த ஒரு அலர்ஜினாலும் சீக்கிரமாக வந்துட்டு ட்ரை ஸ்கின்னை வந்து அட்டாக் பண்ணும் இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் தவிர்க்கணும்னா உங்களோட ஸ்கின் டைப்புக்கு ஏற்ற மாதிரியான ஃபேஸ் வாஷ் கிளென்சர் யூஸ் பண்ணுறது தான் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சன்ஸ்கிரீன் அண்ட் மாய்ச்சரைசர் இன்னும் ரெண்டு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ் இந்த பேசிக் ஸ்கின் ருட்டீனில் அகெயின் மாய்ச்சரைசருமே வந்து ஒரு ஒருத்தரோட ஸ்கின்னுக்கும் ஏற்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொம்ப ட்ரை ஸ்கின்னாக இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் க்ரீமி பேஸ்ட் மாய்ச்சரைசர் வந்துட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ஆயிலி ஸ்கின் ஆக்னி ப்ரோன் ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு ஜெல் பேஸ்ட் மாய்ச்சரைசர்ஸ் இல்லாட்டி ரொம்ப லிக்விட் லோஷன் டைப் ஆஃப் மாய்ச்சரைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதுலேயுமே நான் கா
யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேஜெட்ஸ் பீட் ஃபோன்ஸ் இல்லை லேப்டாப்ஸ் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இதுலேருந்துலாம் வந்துட்டு இன்ஃப்ரரெட் லைட் ப்ளூ லைட் வந்துட்டு எக்ஸ்போஷர் நமக்கு கிடைக்குது அதோட நம்ம ரொம்ப க்ளோஸாக உட்காந்து வேறு ஒர்க் பண்ணுறோம் லாங் ஹவர்ஸ் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ அதுலேருந்து ப்ரொட்டெக்ஷன் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சன்ஸ்கிரீன் ஐடியலி ஒன்ஸ் இன் டூ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம ரீ அப்ளை பண்ணவும் செய்யணும் நம்ம சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணுற அளவும் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கணும் கொஞ்சமான சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஆனாலும் டேன் ஆகுது ஸ்கின் டேமேஜ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறதுல பிரயோஜனம் இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஃபேஸ் நெக்கு அண்ட் ஆல்சோ காது இதை கவர் பண்ணுறதுக்கே நம்ம ரெண்டு ஃபிங்கர் அளவுக்கு சன்ஸ்கிரீன் அமௌண்ட் க்ரீம் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து நம்ம லிபரலாக எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணணும் அண்ட் சன்ஸ்கிரீன் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் வெளியில் கிளம்புறீங்க இல்லை உங்களோட சிஸ்டம் முன்னாடி உட்காறீங்கனாலும் குறைஞ்சது ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் முன்னாடியாச்சும் அப்ளை பண்ணிடணும் அந்த டைம் கேப் நம்ம கொடுத்தா தான் அந்த சன்ஸ்கிரீனோட இஃபெக்டும் ப்ரொட்டெக்ஷனும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் அண்ட் டூ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் இப்போ நீங்கள் வெளியிலேயே இருக்கீங்க அண்டர் த சன் டிரெக்டாக இருக்கீங்க ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கீங்க வெக்கேஷன் கோயிலுக்கு போயிருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு டூ ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து சன்ஸ்கிரீன் ரீ அப்ளை பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இல்லை இண்டோஸில் இருக்கிறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒன்ஸ் சன்ஸ்கிரீன் ரீ அப்ளை பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இந்த எல்லா ஸ்டெப்ஸும் ஃபாலோ பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு சன் ப்ரொட்டெக்ஷன் கிடைக்கும் ஸோ சன்னால் இல்லை யூவி எக்ஸ்போஷர் ஆர் ப்ளூ லைட்னால் நம்ம ஸ்கின்னில் நடக்கக்கூடிய டேமேஜஸ் டேமேஜ்னு நான் சொல்கிறது டேன் மட்டும் கிடையாது அது நம்மளுக்கு இமீடியட்டாக தெரியக்கூடிய விஷயம் அது இல்லாமல் ஓவர் த டைம் நம்மளுக்கு இந்த எக்ஸ்போஷர்னால் பிக்மெண்டேஷன் இஷ்யூஸ் வரலாம் மெலாஸ்மா வந்துட்டு வரலாம் ஃப்ரெக்கல்ஸ் வரலாம் இது எல்லாமே யூவி டேமேஜ்னால் நடக்கக்கூடியது அண்ட் நம்மளோட ஸ்கின் வந்து சீக்கிரமாக ஏஜ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ சாகிங் முதற் கொண்டு நம்மளுக்கு வரக்கூடிய ரிங்கிள்ஸ் ஃபைன் லைன்ஸ் இது எல்லாமே நார்மலாக ஒரு ஐம்பது வயசில் நாற்பத்தஞ்சு வயசில் வருது அப்படின்னா அது ஒரு லேட் தேர்ட்டிஸ்லேயே வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இதுலேருந்தெல்லாம் நம்ம வந்து ஸ்கின்னை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சன்ஸ்கிரீன் மாய்ச்சரைசர் அண்ட் ஒரு பேசிக் ரொட்டீன் ஃபாலோ பண்ணுறது அஃப்கோர்ஸ் வித் ஹெல்தி டயட் அண்ட் வந்துட்டு ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் ரெடியூஸ் ஸ்ட்ரெஸ் இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்கின்னை நம்ம நல்லாவே வந்து பார்த்துக்க முடியும் டே டு டே நம்ம ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய நிறைய விஷயங்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள்னால நம்மளோட ஸ்கின்னுக்கு நம்மளோட பாடிக்கு நிறைய ஆக்சிடேட்டிவ் டேமேஜ் வந்து நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம இன்டர்னலாக என்ன ஃபுட் எடுத்துக்கிறோம் ஹைட்ரேஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது இது பொறுத்து நம்மளோட ஸ்கின் வந்து நம்மளால் பாதுகாப்பாக வச்சுக்க முடியும் நம்ம எடுக்கிற ஃபுட் வந்து க்ளீன் டயட்டாக இருக்கணும் டூ மச் ஆஃப் ஜங்க் ஃபுட் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் ரொம்ப எண்ணெயில் பொறிச்ச சாப்பாடு அவாய்ட் பண்ணணும் ரொம்ப ஸ்வீட் சுகர் இன்டேக் அவாய்ட் பண்ணணும் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து டேமேஜ் பண்ணும் நம்மளோட பாடி டேமேஜ் பண்ணும் நிறைய ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸும் வந்து கொண்டு வரும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம டெய்லி எடுக்கக்கூடிய டயட்டே பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மேக் ஷுர் அட்லீஸ்ட் ஒரு வெஜிடபிள் அண்ட் ஒரு ஃப்ரூட்டாகவும் கட்டாயம் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க தோ அன்னைக்கு நீங்கள் நான்வெஜ் எடுக்கிறீங்கனாலும் இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டும் கண்டிப்பாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதே போல் கொஞ்சம் நட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நிறைய எடுக்கிற போது தான் சம்டைம்ஸ் வந்து அதனால் பிரச்சனை வரலாம் பட் அளவாக நம்ம எதுவுமே கரெக்டாக எடுத்துக்கிறப்போ வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது அண்ட் வாட்டர் இன்டேக் குறைஞ்சது டூ அண்ட் ஹாஃப் டு த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் டெய்லி எடுக்கிற மாதிரி பார்க்கணும் இப்போ சில பேருக்கு டாக்டர்ஸ் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்காக வாட்டர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படி இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி மினிமம் டூ அண்ட் ஹாஃப் டு த்ரீ லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் இன்டேக் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஃபுட்டில் இப்போ நான் வந்துட்டு என்னென்னலாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ரூட்ஸில் என்னென்னலாம் ஸ்பெசிஃபிக்காக எடுக்கணும் ஸோ ஸ்கின்னுக்கெல்லாம் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஆக்சுவலாக எந்த ஒரு ஃப்ரூட்டாக இருந்தாலுமே நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்துட்டு நல்ல இஃபெக்ட் கொடுக்கக்கூடியது தான் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கக்கூடியது தான் மோஸ்ட்டாக சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவகேடோ எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்கின் ஃப்ரெண்ட்லி ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் பேசிக்லி ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இஃபெக்ட் வந்து நல்லா இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பட் இதை மட்டும்தான் நம்ம சூஸ் பண்ணி பிக்கியாக சாப்பிடணும் அப்படின்றது அவசியம் கிடையாது ஓவராலாக நம்மளோட ஹெல்த் மே நம்ம வந்து பார்க்கணுன்றதுனால மேக் ஷுர் ஸ்டிக் டு அ டயட் விச் ஹேஸ் மினிமம் ஒன் வெஜிடபிள் அண்ட் ஒன் ஃப்ரூட் அ டே